A 2.250 metros sobre el nivel del mar se encuentra una imponente ciudad. Rodeada por montañas, es la segunda ciudad con más museos en todo el mundo. Esta urbe ha sido testigo de conquistas, inundaciones y terremotos, y siempre ha sabido salir adelante. Bienvenidos a la Ciudad de México. la capital del país, ubicada en la zona centro del territorio mexicano. Llegar aquí es muy sencillo, hay varias estaciones de autobuses y aquí también se encuentra el aeropuerto más grande del país. En la ciudad podrás moverte a cualquier sitio utilizando el transporte por excelencia de aquí, el metro. Por cierto, aquí les dejaremos una pequeña guía de cómo utilizarlo. Paso 1. Ubica la estación de metro más cercana. Paso 2. Una vez dentro, compra tu boleto de acceso, el cual tiene un costo de 5 pesos. Paso 3. Pon tu boleto en los torniquetes e ingresa al metro. Paso número 4. Te suscribes al canal para más tips de viajes baratos. Este paso es muy importante. Paso 5. Traza tu ruta en alguno de los mapas que se encuentran a lo largo de toda la estación. Transbordar es muy fácil, solo sigue los señalamientos marcados. Paso 6. Finalmente llegarás a tu destino. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola. Hoy vamos a llevar a un recorrido por la CDMX. Hoy los vamos a llevar a recorrer el centro histórico de la ciudad. Nosotros somos del Estado de México, pero llevamos varios años recorriendo la Ciudad de México. Y les armamos unos mini tours que van a ver en los siguientes videos. El día de hoy vamos a recorrer el centro histórico. Chequense nada más en dónde estamos. ¡Turín! Estamos en el monumento a la revolución. Chequense amigos. En las tardes, estas cositas de aquí son puentes, entonces empieza a salir agua de todo esto. El transporte de aquí de la Ciudad de México más económico y rápido es el metro. Dentro de ello puedes encontrar mapas que te van a ayudar a ubicarte para llegar mejor a tu ciudad. Eso sí, nada más. Es, es totalmente seguro, el único peligro ahí son los carteristas, así que si traen algo en sus bolsitas, guárdenselo bien porque en verdad no sientes cuando... Cuando te sacan las cosas Luego te bajas del metro y ya no traes celular, ya no traes cartera Pero de ahí en fuera no hay ningún peligro, es totalmente seguro Y está abierto de 5 de la mañana a 12 de la noche Y continuando con nuestro recorrido amigos <risa> Siguiendo por toda esta calle Llegaremos a nuestro siguiente destino El cual es la Alameda Central Aquí en la esquina de la avenida Reforma está la torre del cabellito. Chequense. Lo que significa que vamos a tomar fotos. Llegado a la Alameda Central. Chequense nomás. Chequense nomás. <risa> Ah, 
amigos, sí, a un lado de la Alameda se encuentra un sitio que no es tan turístico, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es el barrio chino. Chequense nada más. Aquí pueden encontrar muchísimos puestos de comida china y la verdad es que está bastante rico. Y al final de la Alameda Central se encuentra esta belleza arquitectónica. Es el Palacio de Bellas Artes. Dentro de él constantemente hacen diferentes obras de arte, exposiciones. Depende de, de la fecha en la que vengan, pues se pueden encontrar una u otra. Y justo en la contraesquina se encuentra esta belleza. Torre Latino. Este monstruo llamado la Torre Latino. Además de que mide 181 metros de altura y en total son 44 pisos, obviamente sin contar el número 13 porque se considera de mala suerte. Y en cuanto al Palacio de Bellas Artes, este solo tiene 53 metros de altura y es considerado patrimonio cultural desde los años 80. Amigos, y para desayunar nos pedimos uno de los platillos típicos de aquí de la Ciudad de México. La famosa guajolota. Más un atolito es igual a un guajolocombo. <risa> Básicamente es un tamal en un bolillo. No es muy nutritivo, pero es barato, rápido y está muy muy rico. Justo a un lado de la torre latinoamericana, chicos, se encuentra la calle Madero. Esta es una avenida peatonal totalmente y es la más popular aquí en el centro. Y justo en esta esquina se encuentra un spot súper, súper instagrameable. Es la Casa de los Azulejos, es el primer Sanborns en todo México. Y chequense nada más las fotos que quedan aquí. Por cierto chicos, en la cajita de descripción les dejaremos nuestra ruta que seguimos en este video en Google Maps. Amigos, y justo atrás de la Catedral Metropolitana se encuentran estas ruinas prehispánicas. Este sitio es conocido como el Templo Mayor, pero lleva cerrado desde la pandemia. Aunque nos comentan que posiblemente lo abran a partir del mes de mayo del 2021, o sea en dos semanas. Así que si están viendo esto después del mes de mayo de 2021 acuérdense después del cumpleaños de Magali ya se abre <risa> después del cumpleaños de Magali ya, ya sabes, está abierto <risa> ya está abierto <risa> ¿Qué te vas a hacer? Una limpia. ¿Qué es eso? Una limpia de las malas fibras, del estrés, de la envidia. Aquí en México se acostumbra a hacer unas típicas limpias, que es como un ritual. 
en el que se supone que, que te limpian, <ríe> valga la redundancia, de las malas vibras, de, del estrés, de todo eso. Te da como que te sientes tranquila, bien padre. A ver, ¿ya estás limpia? Sí. A ver. Bueno, más o menos. Rechinando de limpia. Ay, no. <risa> Al terminar la calle Madero <risa> se encuentra el socavo. Se lastima los dos. <risa> Ay, si ver. Vean nada más. Aquí se van a poder encontrar con el hasta bandera. Esta nada más la colocan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Allá al fondo está el Palacio de Gobernación y la Catedral Metropolitana. Y esa de ahí es la calle Madero por donde salimos. Y aquí en el Zócalo, amigos, constantemente hay diferentes eventos o actividades. En, en esta ocasión nosotros nos encontramos que tienen adornado el piso en honor al folclore del estado de Oaxaca. Justo a un lado del Zócalo, amigos, se encuentra esta representación que para los que son de México seguramente ya sabrán de qué se trata y para los que no son de México o no saben, es la representación de los aztecas cuando estaban en busca de un territorio para construir su imperio y ellos necesitaban una señal de los dioses. Entonces la señal fue el águila que encontraron encima de un nopal devorando una serpiente y fue ahí donde ellos decidieron construir su imperio, que es justo aquí. Y es por eso que la bandera de México también tiene un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Desde el Zócalo de la Ciudad de México despedimos este video. Nos vemos en el siguiente destino, amigos. Bye. Adiós. Adiós. <risa>